எனக்கு நம்பிக்கையே வரவில்லை உண்மையாகவே நாம் அந்த கொடூர தனானந்தனின் தனத்தை திருடிவிட்டோம் ஆம் நாம் திருடிவிட்டோம் இப்போது இவை அனைத்தையும் ரகசிய இடத்தில் மறைத்து வைக்க வேண்டும் வாருங்கள் நெல்லுங்கள் கடவுளே இப்படி நாம் பிடிபட்டு விட்டோமே நாம் யாரும் பிடிபடவில்லை உங்களை நான் அடையாளம் கண்டு கொண்டேன் ஆச்சாரியரை ஆனால் உங்களை யாரும் அடையாளம் கண்டு கொள்வதை நான் விரும்பவில்லை இப்போது இந்த தனத்தை வெளியில் கொண்டு சென்றால் எந்த பிரயோஜனமும் இருக்காது மகதத்தின் அனைத்து வாயில்களும் மூடப்பட்டிருக்கும் எல்லைகளில் கடுமையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கும் மகதத்தின் அனைத்து வாயில்களும் மூடப்பட்டு விட்டது யாராவது நாட்டை விட்டு வெளியே செல்ல முயற்சித்தால் அவர்கள் உடனே கொல்லப்படுவார்கள் அதனால் இப்போது இந்த தனத்தை மகதத்திற்கு வெளியில் கொண்டு செல்வது முடியாத காரியம் நாம் இங்கேயே இருந்து ஏதாவது திட்டம் திட்ட வேண்டும் இங்கேயே இருந்து கொண்டு இந்த தனத்தை எல்லாம் எங்கே எடுத்து செல்வது எப்படி செல்வது நான் அதற்கு ஏதாவது ஒரு வழியை கண்டுபிடிப்பேன் இப்போது நீங்கள் அனைவரும் உடனடியாக அரண்மனைக்கு செல்லுங்கள் நீங்கள் அங்கு இல்லாமல் இருப்பது உங்கள் மீது சந்தேகத்தை உண்டாகும் செல்லுங்கள் சரி ஆச்சாரியரே தோல்பத்ரா இந்த தனத்தை மறைத்து வைக்க நீதான் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஆச்சாரியாரே இனி நாம் ஒரு நொடியை கூட வீணாக்கவே கூடாது அவனுடைய இந்த தனம் திருடு போய்விட்டதால் தனானந்தன் மறுபடியும் தனத்தை ஈட்ட முயற்சிப்பான் நிச்சயம் ஏதாவது ஒரு திட்டத்தை தீட்டிக்கொண்டுதான் இருப்பான் தனம் எங்க ஓடுங்கள் அவன் நம்மை பிடித்தால் தானே அதெல்லாம் நடக்கும் நினைவிருக்கிறதா அந்த திருடனை அவன் பிடிக்கட்டும் சீக்கிரமாக வாருங்கள் அவன் அருகில் வருகின்றான் மனிதனா பூதமா அவன் இத்தனை வேகத்துடன் வந்து கொண்டிருக்கிறானே சந்திரா நான் உன்னிடம் தனியாக ஒரு மூட்டை கொடுத்தேனே ஆம் அது உன் பக்கத்திலேயே வலது பக்கத்தின் அருகில் ஒரு பையில் இருக்கிறது பார் நீங்கள் இருவரும் முன்னேறி செல்லுங்கள் நான் இங்கே இருந்து கொண்டு அவனை திசை திருப்ப பார்க்கிறேன் சரி வாருங்கள் செல்லுங்கள் செல்லுங்கள்
நம்மிடம் இப்போது நேரம் இல்லை செல்லுங்கள் அவன் வந்து கொண்டிருக்கிறான் வாருங்கள் இது உன்னுடைய வீழ்ச்சிக்கான ஆரம்பம் தனானந்தா நமது இறுதி சந்திப்பை நினைத்துப்பார் அன்று நான் தரையில் விழுந்து கிடந்தேன் ஆனால் நீயோ அகம்பாவத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தார் எப்போதெல்லாம் உங்கள் மனதில் பாரதம் என்ற எண்ணம் வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் இந்த அவமதிப்பை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய பாரதத்தின் மிகப்பெரிய தடையாக இருக்கப் போவது நான் தான் இது மகதம் எந்த அயல் நாடும் அல்ல ஆனால் இன்று நீ செருக்குற்று இருக்கிறாய் என் முன்னால் நீ இப்போது மண்டியிட்டு இருக்கிறாய் அன்று நீ என்னை ஒரு சிறு துளி மண்ணிற்கு சமமாக வைத்து பேசிக் கொண்டிருந்தாய் அதற்கு நான் அளித்த பதில் நினைவிருக்கிறதா எந்த மண்ணுடன் நீ என்னை சம்பந்தப்படுத்தி பேசினாயும் இப்போது அதே மண்ணில் இருந்து நான் ஒரு புது சக்கரவர்த்தியை உருவாக்குவேன் இப்போது நடந்திருக்கும் அனைத்துமே என்னுடைய சபதம் நிறைவேறுவதற்கான ஆரம்பம் தனானந்தா அத்துடன் ஆரம்பமாக போகிறது இந்த யாத்திரை நீ அரசனில் இருந்து ஆண்டியாகும் யாத்திரை உன்னுடைய தனத்தை கொள்ளையடித்து நான் முன்மீது முதல் தாக்குதலை நடத்திவிட்டேன் தனானந்தா இனிமேல் நீ தயாராக இருந்து கொள் ஏனென்றால் எதிர்காலத்தில் இது போன்ற தாக்குதல்கள் இன்னும் அநேக வரவிருக்கின்றன அதன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உன்னுடைய இந்த இருள் சாம்ராஜ்யத்திற்கான அழிவும் உண்டாகப் போகிறது அதன் பிறகு எதற்கும் உதவாத உன்னுடைய அகங்காரம் மட்டும்தான் உன்னிடம் மீதம் இருக்கப் போகிறது சொல்லுங்கள் அமைச்சரை உங்கள் இருவரையும் சிலை பாதுகாப்பிற்காக தானே அங்கே நிற்க சொன்னேன் பிறகு நீங்கள் ஏன் இங்கு வந்தீர்கள் நாங்கள் அரசகுமாரியின் பாதுகாப்பிற்காக தான் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அவர் அறையில் தீப்பிடித்து விட்டதாம் நாங்கள் அங்கு இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்று ஒரு வீரன் எங்களிடம் வந்து கூறினார் சொல்லுங்கள் அந்த வீரன் யார் என்று தெரியவில்லை இந்த உடையை போட்டுக் கொண்டது தவறாக போய்விட்டது இது இங்கேயே கழற்று எரிய வேண்டும் கோடி உன்னுடன் இருக்கும் வாழ் உன் கையில் இருக்கும் சில கணங்களுக்கான விஷயம் இதற்கு அர்த்தம் என்னவாக இருக்கும் இந்த விடுகதையின் இந்த பாகத்தை இன்னும் தீர்த்து முடிக்கவில்லையோ
கண்களில் விரல்கள் வாயில் தீ மகாராஜாவிடம் சொல்ல வேண்டும் மகாராஜா இந்த உடை மகா பத்மானந்தாவின் அறையில் எனக்கு கிடைத்தது ஆனால் அறைக்குள்ளே செல்ல எவருக்குமே அனுமதி கிடையாது அந்த அறையில் இருந்த சேனைகள் எங்கே அவர்களுள் ஒருவர் தான் சென்றிருக்க வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் மகாராஜா நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம் ஒரு வீரன் எங்களிடம் வந்து அரசகுமாரிக்கு பாதுகாப்பு தேவை என்று எங்களை அனுப்பி வைத்தான் அப்படி என்றால் தீ பிடிக்கவில்லை தீ வைத்திருக்கிறார்கள் அப்போதுதான் என் கவனத்தை திசை திருப்பி என்னுடைய சீக்கிரம் செய்து முடிச்சந்திரா தனானந்தன் உன்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறான் வயிற்றில் உரை பாதி பாகத்தில் நிச்சயம் திருடன் என் அறையினுள் இருக்கின்றான் இதை உடையுங்கள் நீ செய்து காட்டிவிட்டாய் நண்பா பேசிக் கொண்டிருக்க இது நேரம் கிடையாது தனானந்தன் எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கு வரலாம் சீக்கிரம் நாம் வேலையை முடித்தாக வேண்டும் அதோடு என்ன ஆயிற்று சந்திரா திடீரென்று ஏன் மௌனமாகி விட்டாய் எல்லாம் நன்றாக முடிந்தது ஆனால் இதுவரை விடுகதையின் இறுதி பாகத்தை என்னால் தீர்க்க முடியவில்லை அந்த சிலகன நேர விஷயம்தான் இதற்கு அர்த்தம் என்னவாக இருக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் நாம் தீர்வு காணலாம் முதலில் நாம் இந்த தனத்தை அந்த இடத்தில் இறக்கி வைத்து விடலாம் அந்த கொடிய தனானந்தன் இங்கு வருவதற்குள் அதை செய்து விடலாம் சரி உன்மேல் எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கிறது விடுகதையின் இறுதி பாகத்தையும் நீ சீக்கிரமே தீர்த்து விடுவாய் நண்பா வா இந்த தனத்தை அங்கெடுத்து வைக்கலாம் சரி என்ன நின்று வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாருங்கள் அந்த விடுகதைக்கு விடையை என்னால் கண்டுபிடிக்கவே முடியவில்லையே நான் என்ன செய்வது ஆ 
விலகங்கள் அவனை பிடிக்கக்கூடாது என்பதற்காக வாளையும் எடுத்துச் சென்று விட்டான் அப்படியானால் விடுகதையை பற்றி அவன் தெரிந்து கொண்டு விட்டான் தனானந்தனின் தனத்தையே திருட முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த கன நேரத்திற்கான விஷயம் அப்படியானால் அட கடவுளே இது நேரத்திற்கான சங்கேதம் அதாவது சில கண நேரத்தில் இந்த கதவு மூடிக்கொள்ளும் சீக்கிரமாகட்டும் நண்பர்களே நம்மிடம் இப்போது நேரம் இல்லை சந்திரா வாயில் மூடிக்கொள்கிறது சீக்கிரமாக வா இல்லை இவ்வளவு தூரம் வந்துவிட்டோம் எல்லாவற்றையும் எடுத்து செல்ல வேண்டும் ஞாபகம் இருக்கட்டும் ஒரு சிறு மணியை கூட நான் இங்கு விடமாட்டேன் அவனுடைய தனம் அனைத்தையும் நான் கொண்டு வந்தே தீருவேன் இங்கு எவ்வளவு வந்திருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு ஏன் தோன்றுகிறது ஒருவேளை என் சந்தேகம் அதிகமாகிவிட்டதோ என்னவோ இவைகள் அனைத்தும் இங்கு இருந்தால் மேலும் செல்வதற்கான வழியை நிச்சயமாக காட்டும் தனங்கள் இங்கே குவிந்திருக்கிறது இவைகளை இங்கிருந்து நான் எப்படி எடுத்துச் செல்வது இங்கிருந்து வெளியில் செல்வதற்கு எந்த வழியும் இல்லை என்று தோன்றுகிறது இதில் எழுதியிருக்கும் சங்கேதங்களை பார் இரண்டும் எதிர் திசைகளை குறிக்கிறது இதன் அர்த்தம் இதுதான் ஒரு விடுகதை நம்மை அந்த இரகசிய தனத்திடம் அழைத்துச் செல்லக்கூடும் இரண்டாவது விடுகதை அங்கிருந்து வெளியில் வரும் வழியை குறிக்கிறது மேகமில்லாமல் மழை பொழியும் மழை துளிகள் உன்னோடு இருக்கும்
அதாவது புரிந்துவிட்டது வழி கிடைத்து விட்டது மதிக்கிறேன் தனானந்தா இவ்வாறான விடுகதையை உன்னால் மட்டும்தான் உருவாக்க முடியும் ஆனால் இப்போது இந்த விடுகதைக்கு விடை கண்டுபிடித்து விட்டேன் கூடிய விரைவில் நான் உன்னுடைய அனைத்து தனத்தையும் கொள்ளையடித்து விடுவேன் அங்கு உள்ளது ஆயிரம் படிகள் ஒரு சுரங்கமும் இருக்கிறது அதிலும் அநேக படிகள் உள்ளது அந்த படிக்கும் தனானந்தனின் அறைக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கிறது அதற்கு பிறகு அந்த ரகசிய தனம் அந்த கஜானாக்கள் அதில் இருக்கும் ரகசிய தனங்கள் நீர் சுவர்கள் வெளிக்காற்று பரந்த ஆகாயம் மற்றும் அங்கு என்ன செய்கிறீர்கள் ஆச்சாரியரே அமைதியாக இரு ஆழமாக சுவாசி உன்னுடைய மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி நீ என்ன பார்த்தாயோ அதை என்னிடம் கூறு ஆச்சாரியரே அங்கிருக்கும் வடகிழக்கு திசையில் மலைக்கு அந்த பக்கமாக பத்தாயிரம் அடி தூரத்தில் ரகசிய தனத்திலிருந்து வெளியில் வரும் வாயில் இருக்கின்றது அதோடு அந்த வழி பயங்கரமானது ஆச்சாரியரே அங்கிருந்து தனத்தை எடுத்து செல்வது மிகவும் கடினமாகத்தான் இருக்கும் அதனால் தான் நாம் இரு பகுதிகளாக வேலை செய்ய வேண்டும் ஒரு பகுதியில் இருக்க போவது நீ நீ அரண்மனைக்குள் இருந்து அந்த தனத்தை கொள்ளையடித்துக் கொண்டு வருவாய் அதன் பிறகு ஸ்தூல் தூம் மற்றும் இந்திரன் அந்த மலைக்கு அருகில் இருக்கும் வாயிலில் உனக்காக காத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அப்போதுதான் தனானந்தனின் அந்த தனத்தை நேரத்தை வீணாக்காமல் அங்கிருந்து வெளியில் கொண்டு வர முடியும் சரி ஒரு வாரம் நாம் இதற்கு பயிற்சி செய்தால் அந்த ரகசிய தனத்தை திருடுவதில் நாம் வெற்றி பெறுவோம் ஒரு வாரத்திற்கான நேரம் நம்மிடம் இல்லை சந்திரகுப்தா நான் உன்னிடம் ஏற்கனவே கூறிவிட்டேன் இன்றைய இரவு கடந்து விட்டால் தனானந்தன் அவனுடைய தந்தையின் சிலையை ஒரு வருடத்திற்கு பூட்டி வைத்து விடுவான் அதன் பிறகு ஒரு வருடம் கடந்த பிறகுதான் அதை திறப்பான் எதுவாக இருந்தாலும் இன்று இரவிற்குள் அதை செய்தாக வேண்டும் எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி நாம் தனானந்தனின் அந்த ரகசிய தனத்தை இன்று இரவே கொள்ளையடித்தாக வேண்டும் ஆனால் ஆச்சாரியரே இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்ற நாம் இன்னும் தயாராக இல்லையே இன்று இரவே அத்தனை தனத்தையும் எப்படி திருட முடியும் சந்திரகுப்தா நீ வெறும் பிரச்சனைகளை பற்றி மட்டுமே யோசித்துக் கொண்டிருந்தால் அந்த பிரச்சனைகளில் சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருப்பாய் தீர்வு கிடைக்காது ஞாபகம் இருக்கட்டும் வெற்றியை அடைய வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு மந்திரம்தான் உள்ளது நிற்காமல் பயமில்லாமல் நிரந்தரமாக முன்னேறிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் இந்த மூவரையும் மலையின் அருகில் உள்ள வாயிலுக்கு கொண்டு வர வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு நீ இப்போதே இந்த கணமே அரண்மனைக்கு சென்றுவிடு அங்கு சென்ற பிறகு திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கான காரியங்களை செய் உடனடியாக செல் ஆரம்பிக்கிறேன் தனானந்தனின் அழிவு காரியத்தை இப்பொழுதே நான் ஆரம்பித்து விடுகிறேன் இன்று இரவே தனானந்தனின் ரகசிய தனத்தை திருடி நம்முடைய இயக்கமானது முதல் வெற்றியை பெறப்போகிறது நாளை மறைந்த அரசர் மகா பத்மானந்தாவின் புண்ணிய திதி அரசகுமாரி துர்தராவை பயன்படுத்திக் கொண்டு நீ எவ்வாறாவது அந்த சிலையை அடைந்து இன்று ஒரு நாள் தான் உனக்கு நேரம் இருக்கிறது சந்திரா நீ விரைவிலேயே மகா பத்மானந்தனின் சிலையை அடைந்தாக வேண்டும் அதற்காக இந்த அரசகுமாரியை உன் வலையில் விழ வைத்தாக வேண்டும் இந்த மெய்காப்பாளன் உங்களுக்கு சேவை செய்ய காத்திருக்கிறேன் அரசகுமாரி நான் இன்று தனிமையில் இருக்க வேண்டும் இங்கிருந்து சென்றுவிடு 
தினமும் என்னை தன் நிழல் போல் தொடர வேண்டும் என்று கூறுவாள் இன்று நான் இவளுடன் இறக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் அதுவும் என் திட்டம் நிறைவேற வேண்டும் ஆனால் இவள் வேண்டாம் என்கிறாளே இவளை எப்படி வலையில் விழ வைப்பது ஏன் இங்கேயே நிற்கிறாய் எனக்கு தனிமை வேண்டும் இங்கிருந்து சென்று விடு நீங்கள் கவலையாக இருக்கிறீர்களா அரசகுமாரி உங்களுடைய கவலை என் கவலையை போல அரசகுமாரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் கவலையான உங்கள் முகத்தில் நான் சிரிப்பை வரவழைத்தாக வேண்டும் இன்று என்னுடைய முகத்தில் சிரிப்பு வராத ஏனென்றால் எனது தந்தை மகா பத்மானந்தாவின் நினைவு தினமாகும் உங்களுக்கு அவர் மீது அதிக பிரியமா என்ன கேள்வி இது சரி நான் செல்கிறேன் என் தந்தை என் மீது மிகவும் அன்பாக இருந்தார் அவருக்கு நான் மிகவும் செல்ல பெண் ஏனென்றால் எனக்கு எட்டு சகோதரர்கள் நான் தான் அவருக்கு ஒரே மகள் அதனால் என் மீது உயிரே வைத்திருந்தார் நீங்கள் மிகவும் பாக்யசாலி அரசகுமாரி பாக்யசாலியா என்னை பார்த்தால் உனக்கு கேலியாக இருக்கிறதா அந்த இறைவன் மீது ஆணையாக சொல்கிறேன் நான் உங்களை கேலி செய்யவில்லை கஷ்டம் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது நான் உங்களை பாக்கியசாலி என்றேன் ஏனென்றால் உங்கள் தந்தையின் நினைவுகள் இன்று வரை உங்களிடம் நிறைய இருக்கிறது ஆனால் என்னிடம் எதுவும் இல்லை என் தந்தையோடு இருந்த நாட்கள் கூட எனக்கு நினைவில் இல்லை அவர் மரணமும் எனக்கு நினைவில் இல்லை அவர் எப்படி மரணம் அடைந்தார் அதான் உன்னுடைய தந்தை அவருக்கு ஏற்பட்ட மரணம் அவருடைய மரியாதை கௌரவமும் இழந்ததனால் அவர் கொல்லப்பட்டார் உங்கள் தந்தை மரணம் எவ்வாறு நடந்தது எனக்கு தெரியாத அவர் இருந்தபோது என் அண்ணன்கள் தான் அருகில் இருந்தார்கள் இந்த விஷயத்தில் எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தோஷம் என் தந்தை உயிர் பெரியும் போது அவர் என் அண்ணன் தனானந்தனின் அரவணைப்பில் இருந்தார் 